Bueno, vuelve Frank Fabra a la lista de concentrados, vuelve a estar concentrado otra vez para un partido de Boca, concretamente para el partido contra la Luz. Y cuando vos pensabas, che, estos jugadores son una máquina de cagarse de risa en la cara de los hinchas. Romero saltó para cagarse a trompada con uno y no pasó absolutamente nada. Hay un montón de jugadores que fueron a la fiestita de Benedetto y al otro día estaban tirados en la camilla y siguieron jugando como si nada. No sé, este Saracho en un momento dijo, che, no quiero concentrar, ¿eh? no a mí, ni siquiera me llamen, se quedó en su casa y siguió jugando. O decir, loco, la verdad, no nos hacemos respetar nunca, pero bueno, por lo menos sigue jugando Paul Fernández, pero decía, por lo menos, por lo menos con Fabra, sí que fuimos un poquito severos y ya no está dentro, de, dentro del equipo, seguramente en diciembre se va. No, vuelve, vuelve Fabra, así que va a estar otra vez. Contra, contra la luz, ¿no? Probablemente tenga minutos, probablemente juegue un poquito, teniendo en cuenta que Blanco bajó el nivel, que Sarachi también realmente, este, bueno, eh, ha, jugado un ha jugado realmente, no quiero decir que bien, pero sí que ha mostrado algunas cosas interesantes en cuanto a, la, a recuperar su mejor versión en el último partido en la cancha de Boca. Entonces, contra Riestra, pero la verdad, este, no tenemos un número 3 de gran categoría como lo teníamos, por ejemplo, cuando Blanco estaba bien. Entonces, Fabra ahí vio la oportunidad de, bueno, ponerse fino en teoría, porque dicen que bajó 6 kilos, así que bueno, eh, parece que está flaco de nuevo y está con ganas de entrar al equipo. Sinceramente, eh, lo de... Lo de Fabra, yo nunca fui una persona que eh, sea muy antifabra. Así que hay una corriente de antifabrismo este, de hace mucho tiempo, mucho antes de, la, de lo que fue la final. Y ese cachetazo que probablemente haya sido lo que nos haya sacado muchas posibilidades de empatar el partido y llevarlo a penales, que es un poco lo que, lo que estábamos buscando. Teniendo en cuenta que tampoco a ese equipo le sobraba mucho fútbol, el equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores el año pasado. Entonces... Eh, la verdad yo sé que a mucha gente ya Fabra se lo viene montando en un huevo hace muchos años y este y el hecho de que hayamos perdido la final y que Fabra ya no haya jugado más en Boca o por lo menos estaba jugando más en Boca a mucha gente en cierto punto le alegro, le alegro y hoy claramente verlo en la convocatoria le caga un poco la vida a esa gente yo no estoy dentro de esa gente en el sentido de que no lo venía criticando a Fabra hace un tiempo pero claramente después el cachetazo que pegó en la final de Copa Libertadores bueno... Eh, era obvio que ella este, lo, lo quería, no lo quería ver nunca más con la camiseta de Boca. Pero claro, desde ese momento hasta acá han sucedido muchas situaciones que hacen que lo de Fabra sigue siendo grave porque fue en una final de Copa Libertadores, así que para mí, en mi opinión, no debería jugar más con la camiseta de Boca. Pero es verdad que pasaron tantas cosas que lo de Fabra fue una más y encima vieja en un montón de situaciones que, que se han dado. Recordemos, eh, la fiestita de Benedetto, la famosa fiestita de Benedetto, en donde eh, bueno, estaba el Pipo con el Gano bailando y acudieron bastantes jugadores de Boca y al otro día eh, Martínez le dijo a Benedetto ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegaron todos este, y ahora están todos en, en nada? En la, en, estaban todos en el gimnasio al otro día. Ninguno, hay casi muy pocos jugadores se habían saltado a entrenar de los que habían acudido al cumpleaños de, de Benedetto. Y Benedetto le dijo, bueno, eh, noches alegres, mañanas tristes, algo que al entrenador le cayó muy mal. Benedetto ya está fuera de boca, pero jugadores como Lema, como Briasco, que estaban tirados en la camilla también, siguen jugando. Y de hecho, Lema sigue jugando por Anselmino, que es el jugador que todos queremos jugar. Entonces, en ese caso, Benedetto se fue con carta de libertad, tranquilamente. Estos jugadores como Lema, por ejemplo, siguen, están, siguen jugando Lema, Briasco, y no me acuerdo que otros más también. Habían ido a esa fiesta. Así que claramente en ese caso tampoco es que haya habido grandes sanciones para ninguno de estos jugadores. Después, Sarachi en un momento eh, le dijo al entrenador no quiero concentrar porque no me pusiste ni siquiera en el equipo suplente. Agarró su, se fue al vestuario, agarró sus cosas y se fue el fin de semana a pasarlo en su casa. Porque claro, le habían dado, le habían dado libre dos días y como jugaron como el orto un partido, le dieron libre uno, Sarachi se quería ir a Uruguay justo en ese momento. Entonces, bueno, le cayó muy mal la decisión del entrenador. Y al otro, y al otro entrenamiento, directamente cuando hicieron equipo suplente, el equipo titular, Sarachi quedó fuera del equipo. Sarachi eh, se enojó y se fue y ni siquiera quiso concentrar. Ni siquiera quiso concentrar con el equipo. ¿En qué quedó esto? Nada, pidió perdón a la otra semana y bueno, tranquilo. 
rojo, ¿qué hizo rojo? En ese contexto, en la fiesti durante la fiestita de Benedetto, durante, durante la sanción que le puso Martínez a Benedetto, a rojo no le gustó para nada que hayan sancionado a su amigo, a Benedetto. ¿Qué pasó en el partido siguiente? Rojo pegó dos patadas rápidas y se fue a la mierda al vestuario, saliendo de la cancha como si nada, como diciendo, bueno, sí, yo más o menos buscaba esto. O sea, yo no, no tengo problema que... En algún momento puede ser lo que le sucedió a Víncula en la Copa Sudamericana. Que bueno, metas la pata medio fuerte y nada, te saquen una roja. O como pasó con Lema, por ejemplo. Que sí, en ese momento en ese momento se lo mató a Lema porque era una instancia fundamental. Pero bueno, era una cuestión de que se entendía que los jugadores... Era un, un lance del juego desafortunado de última. Entonces... Vemos como tanto Advíncula como Lema en ese momento salieron de la cancha, Advíncula salió llorando. Bueno, en ese partido que te estoy comentando, que Marcos Rojo se hizo expulsar con dos acciones bastante pelotudas, justo después de, de la sanción a Benedetto, Rojo salió de la cancha como diciendo, wow, oh, menos mal, me voy a la mierda. Entonces, eso también yo lo marco como un acto de indisciplina. Eso, lo, bueno, ¿qué pasó con Rojo después? Nada, siguió siendo el capitán del equipo, muy, mucho respeto, mucho respeto con Marcos Rojo. Y aparte, no dejó de jugar, o sea, no hubo ni una sola sanción eh, después, de, después de lo que sucedió ahí. De cuando volvió a, a estar disponible, porque encima está lesionado siempre, volvió a estar en el equipo, aunque su nivel fue pésimo. Creo que volvió recién contra San Lorenzo. Chiquito Romero lo mismo, saltó, este, no, cuando terminó de, de perder el partido contra River, después de jugar como el orto, tanto ese partido como contra Racing, donde se hizo goles, y prácticamente él mismo se hizo los goles, saltó y se peleó con el hincha, una locura total, al otro partido, bueno, está disponible, volvió a jugar, lo que pasa es que fue tan horrible que ya dijo, bueno, nada, ponemos al pibe Bray, porque prácticamente te caes de culo cuando te encara el delantero mano a mano. Entonces, es como que tampoco hubo una sanción fuerte con Romero. Medina, hace poco Medina dijo, bueno, eh, la verdad, eh, la verdad estoy con la cabeza un poco de irme, así que no quiero jugar. No, oh, no, no, ¿cómo que no querés jugar? No? Sí, nada. Tengo ganas de, de, de irme a, al Fenerbahce, así que no me incluya, le dijo a Gago. ¿Qué hizo Gago? No lo incluyó. Claro, después, en el partido por Copa Argentina, volvió a estar disponible. Bueno, ahora parece que Medina sí está sancionado. Entonces, en definitiva, la, el mensaje es... El mensaje en todo este 2024 fue... No pasa nada, loco. Vos te podés cagar en boca, te podés cagar en la hinchada, te podés cagar en, tu, en tus compañeros... Te podés cagar en el entrenador como se cagaron en Martínez durante todo el segundo semestre. Que no pasa nada, loco. De arriba de última le echamos la culpa a la gente que critica a Paul Fernández porque no sabe nada, tiene que opinar de lo que sabe. O le echamos la culpa, no sé, a Martínez que se le está yendo de la mano el vestuario. Y bueno, lo echamos a la mierda y ponemos a otro. Pero los jugadores, no, no pasa nada. Ahora sí, ojito con decir, con decir que querés ganar un poco más o querés tener una, una venta este, a, no sé, a, al exterior, como pasó con, con Valentini o como pasó con Barco, o bueno, en cierto punto como pasa con Medina, que realmente la culpa la tiene el Consejo de Fútbol, que tiene que tuvo que haber llevado mejor esta situación, la situación de Medina, que claramente la llevó mal y ahora, bueno, Medina sí está sancionado. Si vos le tocas el culo al Consejo de Fútbol, que son ellos los que negocian, ahí tenés un quilombo. Ahora vos te podés cagar en tu compañero y decir que no concentrás. Te podés cagar en el entrenador diciéndole noches a leer en mañana triste o tirándote ahí en, en, la, en, en la colchoneta, digamos, en la, en la camilla al otro día. Que tranquilo, Lema, vas a jugar vos, no vas a jugar a Anselmino. O sea, vos te podés cagar en todo el mundo, menos en el Consejo de Fútbol, que no pasa nada. Te podés cagar en Boca, que no pasa un carajo. Te podés cagar... Entonces, en esa... En esa dinámica de que te podés cagar en todo, que no pasa nada, vuelve Fabra. Me parece, sinceramente, una decisión lógica. ¿La comparto? No. Pero sí, prácticamente lo que hicieron estos jugadores fue cagarse en boca, en el entrenador, en el compañero, en los entrenamientos. Y que vuelva Fabra es un poco lo normal, ¿viste? Es un poco. está un poco en la línea de, de lo que está sucediendo. Y por otro lado, yo creo que eh, también la vuelta de Fabra responde porque. Puedo decir, bueno, pero Gago es el que toma esa decisión, no es Riquelme en este caso. Y es probable, es probable, yo también digo que en eh, estas cuestiones, como las cuestiones de que Fabra no esté más en boca, que Benedetto no haya estado más en boca del inicio del 2024, son cosas que tiene que resolver la dirigencia 
antes de que el entrenador se encuentre, se dé de bruces con esta realidad. Tiene que resolverla antes para no hacer el, el armado del plantel, para no generarle un problema al entrenador que, que entra. Pero bueno, la operación salida es cosa de... Yo algo que se le viene atascando bastante a este Consejo de Fútbol desde hace mucho tiempo y yo creo que se le va a seguir atascando, sinceramente. Pero también es verdad que la vuelta de Fabra responde a el bajo nivel de Blanco y de Sarachi. Y de Sarachi. de Sarachi es verdad que está levantando, incluso ha jugado mejor que Blanco el último partido, pero a Blanco en un momento se lo pedía para la selección y Blanco bajó su nivel. Esto ha sucedido no solamente con Blanco, sino también incluso con, con Zenón, con Zenón ha pasado bastante. Incluso los jugadores que mejor están, como Anselmino o Ceballos, que han tenido buenos rendimientos, son también irregulares. Y también otros futbolistas como Cavani, que era un tipo que había marcado muchos goles en un momento del año, ya directamente parece que está con la mira torcida, a pesar de que marcó el último gol, pero se perdió, se pierde tres claro para marcar uno, sinceramente. Y después, bueno, en la mitad de la cancha ni hablar, Medina estaba jugando muy mal antes de ser borrado, muy, muy mal. Paul Fernández vino jugando mal hace rato, a pesar de que, extrañamente, fue el mejor jugador, de, el mejor mediocamp mediocampista en el último partido. O sea, imagínate cómo estarán Belmonte y Miramón. El problema que tiene Gago es que tiene a todos los futbolistas en bajo nivel. Todos los futbolistas están mal. Merentiel estaba jugando mal antes de lesionar. O sea, están todos jugando mal. Y claro, Gago trata de buscar soluciones en un plantel que tampoco tiene demasiado. Y dice, bueno, nada, lo voy a poner a Fabra, que de última se puso flaco. Yo lo conozco en una época en donde el tipo realmente... Hay gente que no le gustó nunca a Fabra. Me parecía que una muy buena carta de ataque en su momento. ¿no? Tiempo donde Gago jugaba, o sea, imagínate hace cuánto, ¿no? Eh, entonces, bueno, Gago dice, bueno, nada, a ver si Fabra se pone bien, que fue compañero de él y que, bueno, le tendrá cierta confianza y puede ser una opción. Entonces, en cierto punto yo lo entiendo a Gago, pero también entiendo que eh, estamos en una política de vos te podés cagar en boca, vos te podés cagar en tus compañeros, vos te podés cagar en el equipo, vos te podés cagar en todo, que no pasa nada. Entonces, en esa onda, en esa onda, que encima ahora agreguen la convocatoria de Fabra, me parece eh, me parece profundizar en una herida que venimos, eh, venimos teniendo en este 2024, al mismo tiempo que me parece lógico. Porque bueno, si todo el mundo se caga en boca, se caga en el entrenamiento, se caga en el entrenador, y que venga a un, un jugador que hace un año pegó un cachetazo y lo hizo perder una final de Copa Libertadores, y, y bueno, sí, no, qué sé yo... Eh, Después de que te cagaste en boca vos y cagaron en boca del entrenamiento del entrenador todo el mundo. Así que bueno, nada, sí, vení, estás convocado. Esta es mi lectura que hago sobre el regreso de Fabra a la convocatoria y la decisión de Gago de volver a incluirlo a él. Y por supuesto, en cuanto a lo que sucedió con, con Medina, me parece que el problema de Medina es un problema que está mal gestionado por parte del Consejo de Fútbol. Era o lo vendías a mitad de año o... Trataba de cerrarlo para venderlo a fin de año, pero con el jugador activo y con el jugador motivado. Bueno, creo que esto lo dije cuando, su cuando sucedió lo de Medina, que necesitábamos buscar una solución que evite que suceda esto que está pasando ahora. O sea, por eso no me quiero repetir en video tras video, pero básicamente lo que dije es que había que, que, había que buscar una solución que impida que suceda esto. Bueno, esto está sucediendo, así que eh, no me quiero repetir en conceptos, pero bueno, eh, si querés... Si querés andar a buscarlo, te lo digo directamente, este, claramente, había que, había que buscar lo mejor para Boca. Había que buscar lo mejor para Boca, había que buscar una venta inmediata o había que buscar eh, una, pro, una promesa de evento, cerrarlo en ese momento por un poco menos de dinero para enero. Cosa que Medina pueda sacarse sobre la cabeza y enfocarse fuerte en lo que, es el, en lo que era el semestre. Bueno, esto no pasó y perdimos un jugador que... Eh, estaba abajo, como el resto de, del plantel, pero que por supuesto podía sernos útil, podía sernos útil. Veremos qué sucede contra Lanús, yo ya te digo, eh, vi ante Riestra una leve mejoría del equipo, cosa que decir una leve mejoría cuando empataste contra Riestra muy fuerte, pero esperemos que esa leve mejoría se mantenga y que siga creciendo el equipo y que por lo menos contra Lanús pueda ser un partido digno. Mirá lo que pido, ya ni siquiera ganar. Hacer un partido digno. Vamos a ver eh, qué sucede contra este equipo que claramente estará un poco deprimido después de haber perdido la sudamericana, pero que siempre en su cancha es fuerte. Lo dejo acá, déjame que me en caja de comentarios y nos vemos la próxima. Chao.